ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮಾಡಿರೋ ಪೇಜ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊಡುವ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದಂತ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಹೆಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಹೆಡಿಂಗ್ ತ್ರೀ ಹೆಡಿಂಗ್ ಟು ಹೆಡಿಂಗ್ ತ್ರೀ ಅದೇ ನನ್ನ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ತೇನೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕಳೆದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಡಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಡಿಸೈನರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲೋರೆಮ್ ಇಪ್ಸಮ್ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದು ಡಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಂತಲೇ ಇರೋದು ನಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದು ಈ ಪಿ ಕೋಡ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೋಡನ್ನು ಹಾಕಿ ಎರಡು ಪದಗಳು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಈಗ ಸಾಧಾರಣವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪುಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿದರೆ ನೋಡಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ಒನ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಟು ಹೆಡಿಂಗ್ ತ್ರೀ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನೋಡಿದಾಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ಬಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟೈಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕೋಲನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀವು ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕೋ ಅದು ನಾನು ರೆಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಸೆಮಿ ಕೋಲನ್ ಅದು ಬಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಬೇಕು ಸ್ಟೈಲ್ ಇಜಿಕೋಲ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಪುಟ ನಿಮಗೆ ರೆಡ್ ಆಯಿತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಕಲರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನೀಗ ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಪುಟದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಲರ್ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಟ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ಹೆಡ್ಡಿಂಗನ್ನು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಲರು ಅದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ ಒನ್ ಆದ ನಂತರ ಸ್ಟೈಲ್ 
is equal to quotation double quotation adra olagade color text ge color bekagidre c o l o r color anta baradu colon amela nimage yav color beko adanna hakbeku nane le green haktidini amela adanna close madbeku semicolon idu h1 ge ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಲರನ್ನು ತಗೊಳತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ನೋಡಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಕಲರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಡಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ಕಲರ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಂತು ಹೆಡಿಂಗ್ ಒನ್ ಕಲರ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ಟೂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ತ್ರೀಗೆ ಈ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕೋಡು ಆಚೀಚೆ ಆದ್ರೂ ಪುಟದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮೂರು ಹೆಡಿಂಗ್ ಒನ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಟೂ ಹೆಡಿಂಗ್ ತ್ರೀ ಮೂರಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಆಯಿತು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಕೊಡುತ್ತೀವಿ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮರೂನ್ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಪೂರ್ತಿ ಮರೂನ್ ಕಲರ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಆರ್ಡರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನಾರ್ಡರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಬ್ರೌನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬ್ರೌನ್ ಆಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಯು ಎಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಲರನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೈಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಕಲರ್ ಕೋಲನ್ ಕಲರ್ ಹೆಸರು ಅದಾದ ನಂತರ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಆಯಿತು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಲರನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಕಲರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಕಲರ್ ಹೆಸರನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಗ್ರೀನ್ ರೆಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಈ ಥರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲರನ್ನೇ ಬರೆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಈ ರೀತಿ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಒಂದೊಂದು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಪೇಜ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಘಟ್ಟವಾಗಿ ಅದೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಆ ಪುಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಡ್ಬೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಟೈಪ್ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ಯಾವ ಟೈಪ್ದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾ
ಸ್ಟೈಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಾಡಿಗೊಂದು ಹೆಚ್ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅವಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೊದಲಿನ ಥರ ಬಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿತು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದೊಂದು ಪುಷ್ಪಾವರಣದ ಒಳಗಡೆ ಬರೋ ಥರ ಹಾಕಬೇಕು ನೋಡಿ ಬಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಪುಷ್ಪಾವರಣ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಪುಷ್ಪಾವರಣ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಬೇಕು ಇದರ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಪುಷ್ಪಾವರಣದ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋದೆಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಳತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೈಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡಿ ಪುಟದ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಆಯಿತು ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ ಒನ್ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಬಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ಪುಷ್ಪಾವರಣ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಬಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಈಗ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಒನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೆಚ್ ಒನ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವೋ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಪುಷ್ಪಾವರಣ ಹಾಕಿ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ ಟು ಹೆಚ್ ಟೂಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪಿ ಹಾಕಿ ಪುಷ್ಪ ಆವರಣ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕಲರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಓಯಲ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಯು ಎಲ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಪುಟಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕೋದು ಕೂಡ ತಪ್ಪುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲೇನು ಪುಟದಲ್ಲೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕೊಡೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಪುಟದಲ್ಲಿರೋ ಹೆಚ್ ಒನ್ ಹೆಚ್ ಟು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಈಗ ಹೆಚ್ ಟೂಗೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಹಾಕುವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಅದು ಬೇರೆ ಕಲರ್ ತಗೊಳ್ತು ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ಹೀಗೆ ಇದು ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಕೋಡ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೈಲು ಒಂ
ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಒಂದು ಸಪ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪುಟಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ತನಕ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಚಂದದಾರರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ತಿಳಿಸ